由 Trunk Tour 为米卡独身打造的原创作品《For You》，以其浪漫 chill 的 R&B 电子音乐风格独树一帜，经由米卡清澈温柔的嗓音演绎，更令歌曲给人满满的氛围感享受。公演播出后，《For You》更是以婚礼必备情歌出圈，俘获了众多电子音乐圈外乐迷的芳心。新电音最具舞台表现力作品《Chuck Tour Fit Into One》，Mika For You。恭喜 Chuck Tour 和 Into One Mika 的 For You 获得新电音最具舞台表现力作品。有请 Chuck Tour， 有请 Into One Mika。我很开心，跟大家分享一下感受。来，米卡，谢谢你们喜欢我们的 For You， 谢谢，谢谢你们，真的真的。因为我很喜欢，就是很 sweet 和可爱的 R&B 歌，所以我很满意，我很喜欢这首歌，所以我想说，谢谢你，谢谢。你。这首歌已经说是婚礼必备了啊！哦、oh, ，对对对，而且而且。通过这首歌，我可以想象我的婚礼，所以很喜欢这首歌，谢谢。首先，我想说要感谢 Mika。嗯、um, ，如果没有你，就没有我们的这首歌的这么完美的呈现，也就没有这个奖项。所以说，谢谢。I love you, bro. 再次的恭喜 Chuck Joe 和 Into a Mika 获得了我们新电音最具舞台表现力作品。喜力始终相信，电音是潮流风向标，也将一直拥抱青年文化与年轻消费者共鸣，积极的探索电音的无限可能，让电音破界融合和更多的音乐风格双向奔赴。f i t 一起，谢谢。我们先感谢一下付龙飞，今天来到我们这个舞台上，为我们助力，先休息一下，谢谢，谢谢。同时进行到这里，我不知道大家还记不记得，在第一次竞演舞台上，我们的超感新推官百大 DJ Rehab 是远在荷兰全程陪伴了我们的演出，并将自己国际热单的中文版发行权授予了电音人 Truck Tour。Number one for me. Is a Chuck Tour. Oh, congratulations! 那么接下来，我们将有请 Chuck Tour Fit 我身边的 Into One 米卡带来 Once You Miss. Thank you.
感谢Truck 晚安兔 and Lona 飞蛋壳一起回到我们的舞台上有请接下来两组飞组合当中谁能获得更高的充电量呢那我们就要来公布一下火星电台飞刘雨欣的最终成绩首先我们要看到的是在泛音乐听审当中的 充电量是四千二百的充电值到目前为止这应该是最高的泛月听审给予的电量比刚刚最高的四千一还要高出一百电量所以接下来我们电子音乐专业听审的电力值就非常非常的重要了那么最终的结果是多少呢我们一起来看三千七百
接下来就是我们第一轮最后一组登场的 Fit 组合，他们当中的这位电音人呢，其实在本季的节目当中合作过的歌手是最多的。那么这一次他又将和谁合作呢？我们一起来看一下大屏幕。我来这节目的初衷就是为了跟 Lexi 去 fit。然后我觉得 Lexi 在我眼中是在中国歌手里面、创作人里面是最懂电子音乐的。跟嘎子哥的这个舞台，包括这首歌，我觉得我的角色不单单是 producer， 而更像是一个导演。去形容我跟嘎子的这个 fit 关系的，应该是美丽的意外，因为就什么能聊的都聊了一遍，然后最后发现呢，就是说我们在什么东西上面都不合，但唯一合的就是对于音乐的理念。跟跟呃执着，所以我跟嘎子其实合作的非常的开心。感谢我的卡尔塔。女王风范哦。我觉得我跟吉克的关系就是好比是错的时间遇上了对的人，主要是三公我们的准备时间很短。虽然说当时吉克给我提出就很多他想要改的地方，我都没有去改。最后他还是妥协了，然后成全了我我这个舞台嘛。就到现在为止，我已经合作过了最懂电子音乐的女歌手，我也合作过了音乐剧《王子》，包括民族风唱将女歌手。然后现在总决赛又要换歌手了。又要换风格。<笑>我觉得我跟他在一起也应该是挺挺挺大的，因为我觉得他整体他的态度是很摆在那边的。这次呢，是因为呃，我的小姐妹吉克隽逸临时让我来帮他的忙。当我知道他是我接下来 feed 的对象的话，那我大概已经可以想到那一首作品会有多炸。有请 Carta 新若言 feed 爸爸毛眼七带来的表演。Good vibes， 充电通道现在开启
感谢卡尔塔星若岩 fit 娃娃毛眼期待的表演，提醒现场的充电宝们，充电通道即将关闭。怎么样，娃娃？第一次来我们的超感新电影的舞台，然后跟电影的这样一个合作，什么感觉？嗯、呃，就觉得蛮奇妙的。就其实今天看到是我们两个站在台上，其实有四个人，所以我在这里还要感谢 Lazy， 还要谢谢吉克，哦，还有 Quentin。所以其实，在这个舞台上，看似是两个人的演出，实际上是背后有五个人的心血在里面。是的，因为我们两个算是这里比较特别的一组。卡尔塔是个非常有才华的一个音乐人，他在很短的时间内把这首歌就是融合得非常好。对，刚刚在这个舞台上，还是让我们感受到了那种默契的感觉。不知道我们台下的各位观众们有没有一样的感受呢？我们来问问他们的意见。来，三金 ，say something。呃，大家好，我是搜救的厂牌主理人三金。然后，但我觉得不太怎么样。三个原因：首先，这是一首 slap house； 然后，第二点，第三点，我可以问你几个问题吗？你知道 Depo 是谁吗？你是 DJ 对不对？你听不懂，不代表他有问题。谢谢。我还是说三点吧。又是三点，对。两位又开始 one on one on fire， 来来来来来，回去了回去了。<笑>第一点啊，其实，在第四次公演的时候，拿到 Contino 这个改编权嘛，然后在这么短时间内能一下改，然后就是时间很短就改的这么完整，我觉得很很很厉害。第二点，其实这个歌跟 Carla 之前风格完全不一样，而且能做出这样，他敢于突破自己，我觉得是一个非常好的一个突破吧。第三点就是，呃，我觉得在去掉卡塔百大 DJ 这个光环光环之外，这首歌做的也很国际，超炸啊，超炸！我投票了，投票了，投票了！我觉得你今天特帅。我是觉得今天在现场就是。嗯，大家有很多不同领域的音乐人聚集在这里，我觉得大家为了这个音乐，这个是今天在这里，这就足够了，对，这就足够了，的确是这样，因为其实。真的说是比赛，但是其实坐在台下的每一个人，不管是现在留下来，还是可能止步于第一轮的所有人，大家都是一个音乐的 party 的心态来的，呈现更多的作品，对大家来说是今天最重要的一个目的。接下来留个悬念，稍事休息。好，接下来让我们有请喜力超感新电影年度盛典的两位超感助力官。英国三十八年电子音乐杂志《Mix Mag》中国主理人 Donald Ho 侯伟贤，以及国内资深 DJ C Space 创始人 Calvin Z 朱刚，有请两位，有请。刚刚我们一再提到哈，英国三十八年电子音乐杂志《Mix Mag》中国主理人，您要给我们开出的奖项是什么呢？呃，我要开的奖项跟我们每一次今年舞台上的表演者有关的，是根据音乐、谢教、短视频平台的热度的综合评审出来的结果。那么这个奖项的名字是？叫起立新电音最具传播力的电音作品。究竟是谁获得这个奖项？请看大屏幕。幸福的人，为马匹柴周游世界。为马匹柴周游世界，一首从明天起做一个幸福的人，在超感新电音的 Fit 舞台横空出世。这首源自诗人孩子的诗歌，在火星电台重新作曲编曲后，耳目一新。刘雨欣干净的嗓音和真诚的演唱，与作品更是相得益彰。作品一经播出，就得到了无数网友乐迷的喜爱，收获众多评论点赞，瞬间成为各大音乐网站和社交平台的热门单曲。而作品大气磅礴的质感和简单豁达的寓意，更是给人带去了积极的生活能量，意义非凡。新电音最具传播力电音作品，火星电台 ，Fit 刘雨欣
。从明天起，做一个幸福的人。既恭喜刘雨欣和火星电台的从明天起做一个幸福的人，获得新电影最具传播力电影作品。有请刘雨欣和火星电台，有请。来，三位跟大家分享一下感受吧。首先就是特别感谢峰哥、宇哥能给我这个呃机会吧，因为之前来这个节目本来就想说做一次抒情的电子音乐，就是其实这首歌做出来之后，每天晚上睡前都会听，而且也会看那个 reaction， 大家的留言里面其实会分享每个人每天的生活，每个可能考的学业，可能每天压力，每天的工作。然后每天的家庭吧，所以我看完之后其实是很受感动的，也希望每个人从今天、从明天都可以一直幸福下去。谢谢。哎，这个节目其实这是其中一个最大的收获，就是跟雨欣一起写了这么一首歌，对，就没有没有雨欣的这些主意，我们其实不会完成这样的一个作品。谢谢，谢谢火星老师们。谢谢你们遇到了彩虹，而雨欣遇到了火星。来，掌声送给三位。谢谢，谢谢三位，请三位入座。接下来时间，那站在我身边的这位呢，就是我们的 Kevin Z。那作为国内资深的 DJ C Space 的创始人，您要开出的奖项是什么呢？我要开的是。专业听审，根据四次经验，舞台的特别推荐的这个奖，我们一起来看一下大屏幕。她是国民流行女歌手，海豚音女王，是超港舞台公演第一次数最多、专业评审评分最高的 Fit 歌手。Future R&B、赛博朋克、Trail、Trap， 各种音乐类型驾轻就熟，国际风、中国风。各种风格拿捏自如，他的每一个公演舞台都令人叫绝，演唱近乎完美。新电音专业听审特别推荐奖，获奖者张靓颖。恭喜张靓颖获得新电音专业听审特别推荐奖，有请张靓颖。我怎么把我喊上来了？不，我要把你喊上来，我要把你喊上来。我觉得在这个舞台上，我 fit 过的每一个电音人，我都想让他们上来，因为因为真的是这个舞台非常的奇妙。呃，虽然我在来这个节目之前，我尝试过各种各样的风格，我觉得我来的时候我是抱着一丝忐忑，我不知道我到底能够尝试到多多远的新鲜感，然后每个人都吓我一跳。我真的觉得不虚此行，然后谢谢所有人给我的这个尝试的机会。对，真的是，我觉得每一个舞台最最最有能量的一点就是每一个人之间的互相信任。我们所有的艺人和所有的电音人，我们毫无保留的去。彼此碰撞，然后最后呈现的音乐，不管之前跟 Joshua 一起合作的，还是跟刘洋一起合作，我觉得每一次舞台都有它非常闪光的部分，所以非常感谢你们，也谢谢超感新电音，谢谢所有这个。啊，台前幕后的人，大家是最辛苦的，谢谢谢谢。掌声送给我们的 Diva 张靓颖。好的，首先我们要恭喜张靓颖获得新电音专业听审特别推荐奖。同时，不知道大家还记不记得我们在第一次竞演舞台上，我们的百大 DJ Alok 是远在巴西，全程陪伴了我们的演出，并将自己国际热单的中文版发行权授予了电音人刘洋。那么我们话不多说，让把舞台交给他们，好不好？
好的，朋友们，那么目前为止，我们六组分组合的表演已经全部结束了。那么接下来的时间，我们要请出的是刚刚最后一个给我们带来演出的我们的 c a r t a 新若言、Fit 娃娃、毛眼七和目前暂列第三位的团队中中天立 Fit 阿云嘎回到我们的舞台上，有请。两个废组合当中，只有一个席位可以进入到我们的喜力超感新电音年度盛典的第二轮的竞演。那么到底是哪一组呢？接下来我们就要公布我们的 Carta Fit Wawa 的最终成绩。首先来看到的是这一组的泛音乐听审的充电量是。三千的电力值，比较中等的一个数值。那么接下来就是我们的电子音乐专业听审的充电量是，我觉得娃娃没问题。我觉得卡塔跟娃娃很搭，现场很炸。电子音乐专业听审的充电量是三千六百的电量，所以本组搭档的累计总电量是。六千六百的总电量。那么目前为止，我们的特瑞中中天立 fit 阿云嘎依旧排在第三位。恭喜你们进入前三，可以去准备你们今天第二轮的竞演了。继续加油啊！努力。阿云哥，阿云哥，阿云哥。但是不管怎么样，我们的卡塔和娃娃要暂时止步这一轮了，来玩一下嘛。所以今天的感觉怎么样？有什么想说的
，终于可以睡觉了。很多天没有睡好了，是吧？真的。好，我觉得我们能够把这个呃歌。融合和完成，呃，成这个样子，我觉得 Carter 已经很棒了，真的。谢谢，我我觉得在这里要特别的，也代表极客俊逸，代表我们节目组，感谢娃娃这一次的义气的帮助以及才华的展现，谢谢你，谢谢。好的。咋了，娃娃娃咋突然就，没咋咋了？我就看到分数的时候，我就觉得自己没有帮到卡塔，对，然后就会有一些小小失落。所有在舞台上跟电影人有进行 fit 的歌手，他们自己对于这个电影人而言是有一份感情在那里的，他们希望能够看到他们所 fit 的这位电影人，他们的才华能够让更多的人看见。其实我觉得我已经赚到了，你知道吗？我比所有人 f 都要多一个歌手。你 f e 了四个，对，你四个，四个，你四个。男女那么多，非常非常优秀的歌手，就从音乐剧也好，到 Lexi 也好，到到吉克也好，到娃娃也好，就各种各样不一样的那种 artist 去合作。其实我觉得就我运气还不错。在电子音乐的舞台上，永远有爸爸。再一次的感谢各位朋友们，接下来马上我们就要来见证我们本次喜力超感新电音第二轮的竞演，一起来期待。新电音怎么玩？要疯玩，就要选颜值高的，只有高颜才能疯玩。空间就要玩大的，大到我想玩的音乐都能装下。既要自由驰骋，也要安全无忧。新电音就该这么玩，风兰达，我的风玩新选择。各位超感充电宝们，六组 f e e 组合已经全部表演完毕。首先恭喜各位顺利进入喜力超感新电音年度盛典第二轮的竞演。接下来，我将宣布 Drop Battle 的规则。Drop Battle 环节用三人交替、四轮对决的方式进行。每一轮 Battle 后，现场支持率最高的一组电音人积一分，积满两分的电音人将直接获胜。从而终止比赛，拿到 title。第一轮每组各表演五十秒 drop， 第二轮每组各四十秒 drop， 第三轮也是四十秒，第四轮将会是三十秒的 drop 时间。那么在这里，我想提醒所有在现场的五百位超感充电宝 ，drop battle 赛当中每个人的充电至关重要，在。电音人表演过程当中，你们可以随时为他按下手环充电，每轮可以为各组电音人各充电一次。现在，三组当中的三位歌手，你们每个人有一分钟的时间，向五百位在场的充电宝最后一次介绍陪伴你们一季的 Fit 搭档，同时在我们今天晚上的。终极盛典当中，助力他们登上巅峰。首先，我们有请亮音老师。呃，我觉得我跟 Y B 呃合作了这么多次，昨天是他第一次让我落泪，因为他说他之前经常基本上就是一个人做音乐，他想要跟更多人一起做音乐。所以我觉得，相信在电音的未来里面，一定有他的一份非常重要的能量。希望在今天晚上，大家也多多的支持他，呃，给你们能够给他的电量。谢谢。接下来，我们有请阿云嘎老师。Terry， 
，是我在电音制作人里遇到的一个宝藏。他的为人处事，他的业务能力，都是很棒很棒的，真的。当然，友谊第一，比赛第二嘛，对吧？所以呢，结果并不重要，我们把我们的才华展现。出来就可以了，我们还年轻嘛，对吧？我跟你说，谁不年轻？<笑>来，最后有请刘雨欣。这一次，火星老师们，峰哥、宇哥会用模块合成器现场创作这段 Drop Battle。其实，合成器也是比较早的一种音乐的呈现方式，一种。表达方式，所以这一次将会是火星老师们在这个节目上面最硬核的一次，所以希望大家把所有的电量多多的给他们。接下来时间，首先让把掌声送给站在舞台上的三组 feat 搭档，同时让我们有请我们的歌手们可以移步至观礼区观礼。加油！再给你一个。好，加油。好。其实我们就在相互祝福，就说放松，放松，放松。就是因为你已经 top three 了，你进入前三了，就我们自己，你高兴，你今天舞台嘛，高兴，雨欣认可吗？认可 ，OK。就没对，就没有遗憾了。是是是，就去玩吧。其实我进入 Draw Battle 的心态，我觉得是特别 peaceful 的。对，就是我们已经到这个，就是到 Draw Battle 里面了。我觉得我就当做是一个放歌的一个环节，我把我自己做的一些歌、发行了没有发行的歌放给大家听，我觉得能够让大家一起嗨起来、玩起来就可以了。Draw Battle 我那我就是那玩的不是技术，那玩的是大家在一块开心的氛围。玩的是大家享受电子音乐不同分类、不同的 d r o p 不同的那种能量的那个一个过程。接下来，我宣布，喜力超感新电音年度盛典第二轮 d r o p Battle 正式开始。有请 Y Beats 于思源，计时五十秒。
tits. Yi-Suyuan率先拿下一分 Round 3, 40 Black Adam, I'm back strong. Round 
抓 battle 赛结束，二零二二喜力超感新电音第一届新电音年度电影人大奖已经诞生，他是谁？恭喜火星电台！恭喜火星电台，来请一步台前。再次的恭喜。没有掌了。两位，接下来你们要接受属于你们的荣誉，请一步到我们的台侧，从我们的喜力特别装置当中拿起我们的喜力新衣。在初舞台的时候，电影人也是从喜力特别装置当中拿起喜力新影，代表了电影人在这个夏天踏上喜力超感新电影最初的 fit 之旅。在每一次的公演舞台上，同样解锁了一场又一场先锋多维的超感舞台，陪伴了电影人与观众一整个夏天。在喜力新世界下，电影元宇宙已经开启，喜力将会用新的电影概念为年轻世代打造属于他们的多维先锋空间。未来，喜力也将会将更多的电影人带向国际舞台，让中国电影。走向世界，真正的实现喜力新电影的核心价值表达，乐无界超带感。接下来，让我们有请到的是歌手刘雨欣，来为我们的新电影年度电影人大奖颁发奖励，共同分享这个时刻，有请。来，有请雨欣。我们首先有请火星电台两位老师跟大家分享一下。我还没有从那个赢了的这个这种变化中反应过来，但是呃，因为说实话，这个 draw battle 是我在这所有整个这个节目中最紧张的一段时间。对，然后我心目中的这个 drop 之王绝对是于老师。对。然后觉得感谢雨欣这一路，这个。我们合作的这几首这么棒的作品。刚开始做音乐的时候呢，大家都玩命的拼技术。其实玩音乐的人，技术对大家来说就像衣服一样，随便换，有灵魂才是最重要的。我来了这个舞台，见到的所有的我的同伴们。都是有灵魂的人，在这儿，这个荣誉属于大家的。我们一起分享，然后我们继续我们的音乐之路，咱们继续一块儿玩儿，接着走，别把灵魂丢了，爱你们。我们听一下雨欣，有什么话想说？因为在。叫 battle 之前，其实峰哥宇哥说过，可能这个叫 battle 不是特别的擅长，所以会有一点担心。就是我第一次看宇哥在台上这么投入的那个，像跳舞一样，整个投入在这个状态里面。我觉得峰哥宇哥是什么都能做，呃，可静也可可以做很动感的东西。希望后面还可以继续有合作。然后。也感谢在场的所有的制作人，还有之前合作过的制作人，还有台下所有的大家，还有电子音乐的专业评审，还有热爱电子音乐的所有人。我觉得电子音乐需要被更多人听到，或许还是比较小众，还是比较垂泪，但我觉得在不久的将来肯定会是很主流的东西。感谢感谢，辛苦了大家，今天在场的每一位，你们辛苦了，感恩。所有喜欢电子音乐的，所有的人，都归属于我们此时此刻这样的一个时刻，因为我觉得大家永远记得的那个词就是 peace, love, unity, respect。这四个词是说起来挺简单的，但是我觉得在这个节目当中，我见到了无数感动的时刻，让我一而再、再而三的在我耳边、在我眼前来回想这些词。而且，其实我觉得今天。
在舞台上，从我们的六组 fit 搭档当中，我都能看到这些词的体现。让我们把掌声送给今天晚上所有六组 fit 搭档，同时有请我们的五组 fit 组合回到我们的舞台上来，有请。大家一起回来，这张成绩单属于我们所有人。每一位进入到年度盛典的电影人都值得被肯定，他们的才华和热情让整个夏天电力十足。有请每组电影人搭档，为他们授予新电影金牌制作人的奖励。不知不觉，喜力超感新电影已经陪伴了所有的电影爱好者们，走过了这个最带电的夏天。是喜力乐舞界将我们彼此连接，让电子乐服跨越地域，突破隔阂。是喜力超带感，带我们灵感交织，为电子节拍注入先锋精神。三十组电影人，九位超感歌手，八十二个不眠之夜，八十一个舞台电影作品，是电子音乐让每一个独立又绚烂的音乐灵魂碰撞出和而不同的火花。节目的最后，我们为大家准备了酿造快乐、永远年轻的喜力啤酒，请大家从我们的冰桶当中取出我们的喜力新颖，开瓶来庆祝今晚最后的狂欢，有请大家。为我们电子音乐的 P 五精神，为先锋电音浪潮破界，来袭碰瓶 ，Let's party！ 来，欢迎回家。我觉得电音给我的想象空间是没有边界的，真的是乐舞界。电音本身就是一个天马行空的，呃，它可以给你无限想象的这样的一个音乐种类吧。在这个节目里，我可以玩得很开心，我可以随便跳舞，随便唱歌。我相信，只要一直坚持做一件事情，一直热爱下去，总有一天会被听到。我们始终在电子音乐世界里，电子音乐它就在我们生活里。我们下一季再见。这是节奏的快感，这是灵魂的共振，这是专属电子音乐的魔法时刻，这更是万人期待的狂欢派对。乐无界，超带感，带着对电子音乐的满满诚意和热爱，喜力二零二二城市巡演拉开序幕。超感新电音的人气电音人，更是作为特邀嘉宾加入其中。在展现电子音乐魅力的同时，将电子音乐的文化传播到全国各地，让电子音乐成为人与人连接的奇妙纽带。城市巡演首站来到的是山东济南。作为本次城市巡演首站的电音人 Truck Tour， 他在节目中独树一帜的 R&B 电子风格，得到了一众电音人和歌手的认可。他做的东西就是我很喜欢的。我们可以创作非常好听的歌。谢谢。而此次城市巡演，他将回归为一个最纯粹的 DJ， 以最高的热情回馈给这座城市。济南还挺好的，因为也算是我的半个老乡，大家都对我比较友善。反正就是山东人都挺热情的，每次无论我放什么歌，他们都能很嗨，就很喜欢这个地方。看见你们的双手举在天上好吗？实际上我的目的很简单，就是把中国的电音带到这个城市来嘛。电音对我来讲是让我特别疯狂的，所以说我想把我的这份疯狂、这份热情。带给更多的人，让更多的人继续去关注这个电音，然后去更加的喜欢这个电音。
。我知道我们后续还有很多电影人要去其他的城市，希望你们都加油。天津是我们巡演的第二站，在这个中西方文化融合、传统与现代相互交织的城市，我们超感性电音的明星制作人会给这座城市带来什么样的躁动？五 Y Beats 于思源被粉丝誉为中国贝斯领军人物，不断挑战自我的电音嬉皮士，在超感性电音的每一个舞台，五 Y Beats 都在尝试新的电子音乐风格。希望通过这个舞台，为大家能展现更多的音乐的可能。电子音乐其实就像一个大家庭一样，包容这个是电子音乐我觉得最大最大的一个可贵的地方。不管你是泛音乐的爱好者、音乐爱好者、电子音乐的爱好者，我希望你们都能在电子音乐中找到你的归属。北方明珠，浪漫之都，这就是位于中国辽东半岛最南端的辽宁大连。而来到这座美丽城市的超感电音人，是一位美丽动感兼备的超级女 DJ 卡卡李艺可。在超感性电音的每一个舞台上，卡卡以她飒爽的表演、带感的作品，技惊四座。而他热情肆意的台风以及强劲的 drop， 在这个夏天也刮到了大连。电子乐它最大的魅力在于它的低频，所以它一定要来现场感受。我是带着我的使命感来的，我是想通过电子音乐去传递一些正能量，拉近人与人之间的距离。南京，在这个古老又前卫的城市，电子音乐以年轻的姿态大势来袭，而这一站。带着超凡电力和快乐能量来到这里的电音人，就是慕斯。Hello， 这里是来自 Elevation 厂牌的 Moose， 喜力超感新电音，我带电来了。他是本季年龄最小、入行最短的零零后的超感电音人，被蛋壳刘雨欣双选为金牌制作人。三千。出舞台得到了五位歌手 fit 争抢，拿到了全场最高电量。第一次来南京，要 bro 能造起来吗 ？Make some noise！ 我是一个特别喜欢电音文化的一个电音新人。我是以嘻哈制作人入行，我当时就很单纯的就是我 EDM 就是电子音乐。后面我跟他们接触了之后，我就感觉这电子音乐这个东西是真的很奇妙，电子音乐这个大家庭真的包容了很多东西。然后我也特别希望有更多的人加入到我们这个大家庭，去感受这电音的魅力。我爱电音 ，peace。上有天堂，下有苏杭，浙江杭州是我们的第五站。这次在杭州站演出的电音人士 Joshua， 从画心天籁般的改编演绎，再到与米卡的几度深情 fit，Joshua 美妙而充满温情的音乐风格早已深入人心。在人间天堂的杭州，他将会带给大家怎么样的音乐享受呢？电子音乐其实没有太多规律，更新很快，这个就是电子音乐最好的一部分，就是没有限制，敢做，敢打破。Oh. 我们这样做演出是可以跟大家交流，大家一起放下所有的生活压力什么的，就是玩起来，忘记过去跟烦恼。海纳百川，有容乃大。正是广东强大的包容性，成为我国第一经济大省。省内东莞也是我们城市巡演的最后一站。此次东莞站的电音人，便是在节目中将 B-box 和电子音乐完美融合的陶心脸哥和阿心
。来到同样活力满满的东莞，他们会用怎样的电子音乐点燃这座城市？这是我们两个第一次在这种场所演出嘛，所以其实想把我们两个的亮点都汇聚在这个短时间里面。我们来就是为了展现自己最好的东西，肯定会给他们一个焕然一新的感觉。喜力二零二二城市巡演，让更多人在现场零距离享受到了电子音乐的无限活力。也感受到了超感电音人的超凡魅力，为每一个乐在其中的乐迷带去了满满的正能量，也让这个夏天变得五彩斑斓。欢迎大家回到瞎聊会。作为优秀的歌手和电音人，相信大家的耳朵一定是非常敏锐的。我们将播放由多首歌曲片段混音而成的音频，两大联盟进行抢答。我来说，你说，泡沫，说过了，说过了，传奇，说过了。哦、<笑>待会儿我们将进行一 v 一的吐槽，我们先吐槽吧。好，我先吐槽那个雨欣吧。啊，你来。作为晚辈，反正我们在合作中也也有一些摩擦。作为晚辈，太不像话了。啊！哇！太狠了，这简直是！哇！哎，于老师，你怎么手里拿了一台磁卡呀？这个事儿不能告诉你，慢慢来。<笑>本期的主题就是感恩回馈，所以我们将会用一个游戏挑战的方式，来决定抽奖先后的顺序，叫做有料人物猜猜猜，两个来，钟天丽是个什么样的人？颜值与身高不成比例的人。<笑><笑>然后顾客们可以通过砸蛋的形式获得有料电音社赠送的礼物。啊！你觉得超感新电音对电音界来说是什么样的存在？呃，好，现在开始超感新电音吐槽大会，一二三，走你！感觉他的舞台一直都好浪漫，有点有点搞怪的感觉，好嗨呀，他们。是很嗨的，是的，你看现场气氛会。咱们自驾游的时候就可以放，就感觉气氛都起来了。我每周五中午十二点，优酷 VIP 专享会员版《超感电音心》，看歌手畅聊台前幕后趣事。会员专享衍生节目《有料电音社》，看音乐人集体开吧，互爆猛料。登录独家社交媒体平台微博，搜索“超感星电音”，星电音月无界。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐新浪综艺。打开微信搜一搜，搜索“超感星电音”，看更多精彩内容。用中华万年历 APP 随时记录灵感，打造电音日记。新浪新闻客户端搜“超感星电音”，看节目更多精彩内容。下载 Zucker 新闻客户端，看最新最快的电音资讯。